Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici The CNS, bienvenue dans cette Fast Review numéro 12. Fast Review, l'essentiel en moins de 10 minutes. Une Fast Review aujourd'hui consacrée à la figurine de Pegasus Noir en version EX, édité par la marque de contrefaçon Great Toys, sorti en février 2021 à un tarif moyen de 45 euros. Une figurine qui est donc une recolo de la figurine de Pegasus V1 EX, sortie en novembre 2019. On aurait pu s'attendre à ce que Great Toys nous fournisse cette figurine bien plus tôt, mais ils ont mis le temps. Mais finalement la voici, donc on déduit donc que Great Toys va s'attaquer aux différents chevaliers noirs en version EX et il commence très logiquement par la figurine du héros. Au niveau du packaging, eh bien, on retrouve exactement la même chose que ce que Great Toys a fait depuis le début de cette gamme des bronzes via EX avec cette double boîte séparée, l'une contenant un espèce de faux totem, l'autre contenant le personnage camouflé dans un habit euh, façon euh, basketteur ou footballeur, c'est selon, avec le corps du personnage caché à l'intérieur de ses oripeaux, les différents visages, les différentes paires de mains, les chevelures. Dans le deuxième blister, on retrouve ce qui est donc le faux totem. Encore une fois, Great Toys n'essaie pas de reproduire le vrai totem du Pégase. Non, non, non. Il s'agit là de tromper les douanes avec les différentes pièces d'armure greffées dessus et un sachet contenant euh, la jupette qui ne tenait pas visiblement sur ce faux totem. Une fois qu'on a tout déballé, voici donc le contenu véritablement utile. On retrouve donc une armure d'un noir assez profond, mais qu'on aurait pu euh, imaginer un peu plus profond, les différents liserés bleus. Voici donc le contenu utile de la boîte. On a également la paire d'ailes qui n'est là que pour l'agrément, puisque vous ne pouvez pas la mettre sur le socle. On a donc cinq visages, un visage neutre légèrement souriant, un visage avec un grand sourire narquois, un visage regard de haut très très beau et un visage pas vraiment hurlant mais bouche ouverte et un sourire et un visage ombré. Des visages bien évidemment entièrement refaits par rapport à la version Pegasus Seiya. On retrouve dans la boîte quatre paires de mains, une paire de mains point fermé, une paire de mains semi ouverte, une paire de mains deux doigts tendus et une paire de mains grande ouverte. Des mains peintes de manière assez moyenne. Au niveau finition, c'est pas extraordinaire. Voici maintenant le rendu du personnage, une fois débarrassé de ses oripeaux de basketteur, les jambes montées. Donc intégralement peint en bleu, tonique complète pour les Black Saints, même les mains euh, civiles sont peintes en bleu, et un très beau visage avec un sculpt de chevelure qui est le même que celui du Pegasus V1, mais avec des cheveux plus sombres, pas de soucis de montage, euh, pas de soucis particuliers en termes de rendu euh, d'arête de plastique, non non non, on a un très beau personnage. Passons maintenant au test de la rigidité du corps. Comme d'habitude, c'est le point fort de chez Great Toys, des corps toujours de très bonne facture, de très bonne qualité, toujours rigides euh, en tous les endroits, au niveau des chevilles, des bras, de la torsion du buste. Et bien, on retrouve toutes ces euh, habituelles qualités sur cette figurine, hein, forcément. Ce n'est jamais qu'une des marques de la version Pégase, mais bon. Des fois, on a de mauvaises surprises. En tout cas, ce n'est pas le cas ici. Le corps est d'excellente qualité. À nouveau, le grand écart est difficile. Euh, voilà. On a vraiment quelque chose de très 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 satisfaisant, comme toujours avec Great Toys. On passe maintenant au rendu de la figurine montée avec l'armure. Et là, on va avoir quelque chose de très très beau, ce qui n'est pas vraiment une surprise dans la mesure où parmi... Tous les bronzes vient actuellement sortis par Great Toys, eh bien, euh, le Pégase était déjà le plus réussi. Donc forcément, cette version black ne pouvait être que réussie à son tour, encore plus avec le sculpte retravaillé des visages. On a quelque chose au final très fidèle au Setei d'Araki Shingo pour la série. Très fidèle à l'exclusion du coloris, des ailettes du casque et des jambières qui sont sur cette version Great Toys bleu, ce qui est très joli en soi, en fait, qui reprennent les, le coloris. Euh, des éléments des épaules et de la jupe, mais qui devrait être gris dans la version euh, traditionnelle du dessin animé. On se retrouve donc avec une très belle version EX, avec un personnage disposant d'un corps plus élancé, d'une ligne plus harmonieuse, qui en cela surpasse la version classique, tout en étant bien plus facilement trouvable et abordable au niveau tarif. Ici, une nouvelle pose, une pose tirant parti du visage souriant, la pose d'attaque du météore noir qui fait tant souffrir Seiya dans la série. Une pose qui permet de constater à quel point cette figurine est agréable à manipuler euh, et aussi à monter, hein, aucune difficulté particulière lors du montage euh, du personnage. Tout s'emboîte bien, tout est bien conçu, 
Euh, tout tient bien, même le casque tant décrié euh, sur le Pégase, notamment par sa fragilité et sa difficulté à être enfoncé, et bien là, en tout cas, peut-être que j'ai l'habitude aussi, mais en tout cas, j'ai trouvé ça plus facile, mieux conçu, alors que la conception est pourtant la même. Une nouvelle posture, un peu plus dynamique, voilà, avec une main ouverte, le visage qu'on qualifiera de visage d'attaque avec la bouche ouverte et ce petit rictus hein, qui lui donne aussi une belle allure. Globalement, cette figurine retranscrit très bien le côté euh, narquois et sardonique du personnage, bien davantage encore que euh, la version euh, classique sortie par Bandai, dont la review longue est d'ailleurs disponible sur la chaîne en saison 4. Enfin, une dernière pause tire en partie du visage mystérieux et puis les ailes étant fournies je me suis dit pourquoi ne pas les mettre bien que le personnage n'apparaisse évidemment jamais avec avec cette pose façon The Crow. On peut remarquer pour terminer que Great Toys est parti sur un coloris de la tunique bleu, bleu foncé très marqué alors que certains seront choqués du fait que dans l'épisode Pegasus Noir apparaît avec une tunique noire. Encore une fois, dans l'animé, il y a les deux coloris qui apparaissent, le noir et le bleu, mais le coloris bleu est bien celui officiel, celui adopté par Araki Shinko, et Great Toys y a donc été parfaitement fidèle. Bref, tout est normal à ce niveau-là. On amorce maintenant la partie finale de cette vidéo, dans laquelle je vous ai mis le Pégase noir accompagné du Pégase Seiya traditionnel sorti par Great Toys, ici en lycra, histoire que ça vous permette de les comparer aussi visuellement, que vous voyez à quel point ils vont bien ensemble. Je vous ai mis le Pégase noir sur un décor réalisé par le talentueux Floki Dioramax, dans une pose qui rappelle évidemment celle qu'il prend lorsqu'il attend Seiya en préambule à leur combat devant le mont Fuji lors de l'arc sanctuaire des Chevaliers Noirs. Bref, un tableau que je trouve pour ma part absolument superbe. Au chapitre des points forts et des points faibles de cette figurine, eh bien on a tout d'abord les visages entièrement repensés par rapport à la version CAV1 qui sont extrêmement réussis et extrêmement fidèles au personnage de l'animé. La rigidité et le montage sont comme souvent chez Great Toys absolument au top. On a là une version EX totalement inédite du Pegasus Noir. Cette figurine est bien plus abordable que la version classique officielle, hein, qui est une figurine rare et hors de prix. Et enfin, la ligne est bien plus harmonieuse dans cette version EX que celle de la version classique. Au niveau des points faibles, on notera la couleur des ailettes du casque et des jambes qui n'est pas fidèle. On a du bleu au lieu du gris. La finition est assez moyenne au niveau de la peinture des mains. Et enfin, le noir de la peinture de l'armure manque pour ma part un peu de profondeur. Une couche supplémentaire n'aurait pas été du luxe. En résumé, on a là une franche réussite. C'est une très très belle version EX du Pégase Noir pour un rapport qualité-prix absolument imbattable. Pour ceux qui, comme moi, n'ont jamais pu se procurer les versions officielles de Bandai en raison de leurs tarifs absolument exorbitants, jetez-vous sur cette excellente version gratteuse. Voilà les amis, cette fast review est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile pour la décision de l'achat ou non de cette figurine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la rétribuer d'un petit pouce. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, collectionnez bien, soyez prudents, salut à vous